Magandang araw mga ka-chicken tour at sa ating mga ka-backyard. Uh, doon sa nakaraang video ay napag-usapan na natin yung about uh, inbreeding, line breeding, at saka na-discuss din natin ang konti yung uh, crossbreeding. So ngayon naman ay uh, pag-usapan natin ang tungkol dito sa outcrossing. Although itong outcrossing ay uh, hindi natin ito malamang sa ating mga kabakyard ay hindi natin ito madalas na naririnig. No? Dahil ang kadalasan ginagamit siyempre natin na breeding method ay yung inbreeding, line breeding, and crossbreeding. Pero itong outcrossing ay malamang ay nagagawa na rin ng ibang mga uh, breeders natin or mga kabakyard natin. So, pero bago natin uh, i-define ano ba ang outcrossing, So, uh, ating balikan ng kaunti yung ating uh, napag-usapan, yung ating uh, inbreeding, line breeding, at saka crossbreeding. So, mapapansin nyo doon sa inbreeding and line breeding, ito yung pagpapares uh, or mating ng mga uh, magkakalapit na dugo no? or closely related. Yung uh, crossbreeding naman, sila naman yung mga uh, hindi related talaga, no? Uh, magkaiba ng uh, dugo no let's say halimbawa uh, sweater uh, at saka round head or sweater asil so yun ang crossbreeding so dito ngayon papasok yung outcrossing so ang outcrossing naman siya yung nasa uh, in between ng uh, line breeding in breeding at saka ng crossbreeding so ang outcrossing ito ay pagpapares ng manok na related but distantly related ano So, uh, malayong kamag-anak. Yung tinatawag na same strain but different line. So, they ang um, outcrossing, uh, they are related but not closely related. So, yun ang outcrossing. Pero dito sa outcrossing, ang gagamitin natin dito ay yung mga uh, puro or purebred o yung mga tinatawag natin na inbred na manok na ginawa natin doon sa ating inbreeding na naipakita ko na yon doon sa isa kong video. So, bakit kailangan natin ang outcrossing? Kailan ba natin ito gagawin? At ano naman ang mga advantages ng outcrossing? Ang outcrossing ay ginagawa natin para hindi na mabago yung ating napalabas na mga lahi o strain ng manok. Imagine, uh, kung kayo ay nakapagpalabas na ng lahi nyo, ng manok na sa loob ng limang taon, o maaring higit pa, ay napalabas nyo na yung mga gusto nyo lahi ng manok. Nakapagpapuro na kayo, no? nakapag-inbred na kayo ng manok. Tapos, bigla nyo pinasukan ng ibang bloodline. So, ang lalabas ngayon doon sa manok nyo, syempre, mag-iiba-iba na naman yon. Magkakaroon ngayon ng maraming variation. Mag-iiba-iba yung mga magiging anak nila. So, yun ang kagandahan naman itong outcrossing. Dahil dito ay mapapanatili nyo or Ma, kung gusto nyo maipix yung mga desirable traits ng inyong mga inbred na manok ay hindi mawawala. So, yun ang unang kagandahan nitong outcrossing. So, isang halimbawa ng outcrossing, halimbawa meron kayong uh, linyada na ng sweater. No? Let's say, uh, matagal nyo na itong na-inbred, since alam naman natin na kapag, or darating talaga yung time na kapag sobra na sa, sa pagka-inbred yung ating mga manok, ay kailangan talaga nating magpasok ng um, medyo ibang dugo o, no? o magdagdag ng dugo ng ibang dugo galing sa ibang uh, maaring sa ibang farm o manukan. So, ang gagawin natin, yung sweater natin, hahanap din tayo ng 
Uh, same strain din ng sweater, no? Uh, maaring na, me, na meron na silang uh, halos magkaparehong characteristics or traits na nagustuhan natin. So, pero itong ipapasok natin na another line ng sweater ay kailangan na nandoon na rin yung mga desirable traits na nandito sa ating manok plus kung maaari yung kulang dito sa ating um, strain ng manok na purebred natin ay dito natin makukuha. Halimbawa, medyo after several years ay uh, medyo nagkukulang na sa speed. So kukunin natin sweater yung meron namang speed. Okay? So kapag tayo ay nag-outcrossing, kailangan laging sa pa-improve. Okay. Nang sa ganon ay ma-perpetuate natin kung ano talaga yung gusto natin na palahi ng manok. So yun ang unang kagandahan bakit outcrossing. Dahil kung uh, crossbreeding, automatically, since iba talaga yung dugo nito, so malaki talaga yung pagbabago. Although ang crossbreeding, yan ang kadalasang ginagamit ng ating mga breeders na panlaban bilang battle, uh, battle, battle cup. Isa pa bakit natin kailangan ng outcrossing is para nga maiwasan yung mga tinatawag na inbreeding depression. Dahil siyempre nga sa katagalan ng pag-inbreeding natin, lumalabas talaga yung mga inbreeding depression. So kailangan natin na magpasok talaga ng... Uh, pero yan ay use, hindi natin yearly ginagawa. No? Maaring after 6 uh, years or 5 years or 7 uh, years, saka tayo na gumagawa ng mga ganitong um, breeding method. Ang outcrossing ginagawa din natin para sa vigor, at syempre sa general health, at saka sa uh, survivability ng ating mga manok. Itong outcrossing, ito ay hindi lang applicable ano, sa mga panabong na manok. So ito ay uh, applicable din dun sa mga may poultry, halimbawa ng mga layers or um, ng mga meat chicken. Since uh, kapag tayo ay nag-outcrossing, uh, oh, nag, uh, uh, ay uh, nai-improve na, na, na natin yung uh, fertility at saka hatchability sa ating manukan. Siyempre, para naman dun sa mga uh, panlaban ng manok, ito, ito ay magandang uh, alternatibo para dun sa crossbreeding. No? Dahil, kagaya lang na sabi ko, ang Uh, outcrossing ay pwede rin silang panlaban pero kailangan maging selective tayo no maging selective tayo sa pagpili ng ipapasok natin or idadagdag natin doon sa ating manukan ngayon mga ka backyard uh, mga ka chicken tour na alam na natin kung ano ba ang ano itong outcrossing bakit kailangan mag outcrossing at ano ang kagandahan ng outcrossing ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng ilang tips paano natin to i-apply sa ating manukan So, unang tip, kapag tayo ay nagpasok ng manok, no? uh, unang-una kailangan selective. Bukod sa pagiging selective natin, ang gagawin natin ay kung halimbawa sa ating manokan ay meron tayong uh, dalawampo o limampung inahin, uh, ang gagawin natin ay uh, magsisingle mating muna tayo. No? O pwede nating uh, ipares yung halimbawa yung tandang na ito doon sa maaaring tatlo or apat na inahin lang muna. Tapos, doon sa tatlong inahin, yung magiging offsprings nila, yung magiging anak nila, ay tetestingin natin ano, kung ito ay mga layers, titingnan natin kung nagkaroon ba ng improvement kung doon sa pangangitlog. Ano, at kung ito naman ay meat chicken, uh, kailangan ay siyempre makita din natin na nag-improve din. Kailangan nagkaroon din ng improvements. No? At siyempre, kung mga panlaban ng manok naman, ang paraan natin dyan para malaman natin is kailangan testingin natin ano, yung mga uh, napalabas natin. So, kailangan ilaban. Ano? So, meron mga breeder naman na hindi sila masyadong naglalaban ng manok. So, pwede natin, pwede nyo paupahan or dun sa mga customers na bumili sa inyo, Uh, pwede nyong uh, i-monitor kung ano yung resulta, kung na nagpapanalo ba sila. Then, kung naging maganda na yung resulta at uh, exceptional talaga yung naging resulta, nung mga offsprings na labalabas nyo, ay yun na ang time, pwede nyo nang i-integrate yung bagong manok doon sa inyong manukan. So, pangalawang tip, uh, pwede kayong magawa ng 
dalawa o tatlong linyada ng inyong mga kwan. Halimbawa, meron kayong uh, Rhode Island Red or uh, kahit uh, astro Astrolorp, no? Uh, pwede nyo uh, gumawa kayo ng dalawang pamilya o dalawang linyada o tatlo ng inyong mga uh, Rhode Island Red or Astrolorp. At uh, obserbahan nyo kung naging maganda, nang sa ganon, uh, kapag dumating na yung time na kailangan nyo ng mag-outcrossing, uh, hindi na nyo kailangan na kumuha ng, uh, uh, sa labas. So, hindi nyo na kailangan kumuha sa labas ng idadagdag yung manok. Dahil since nakapagbuo na kayo ng halimbawa tatlong linyada, sila, sila, na, ngayon, sila na ngayon yung pagbabangga-banggain nyo. No? So, ganun din sa mga panabong na manok. Halimbawa, meron kayong line ng uh, sweater. So, pwede kayong gumawa ng dalawa o tatlong linyada ng sweater. So, para pag dumating yung time na kailangan nyo na ng uh, mag-outcrossing, at least you have already three lines of uh, sweater na pwede nyo silang pagbangga-banggain o pagparis-parisin. So, yun ang uh, pangalawang tip. So, ang pangatlong tip, kailangan ang kukunin nyo na kung kayo ay magpapasok ng uh, ibang linyada, no? again, ibang linyada pero the same strain or the same family, you know? pero magkaiba ng linyada. No? Halimbawa, <clears throat> so, alam natin, nilinawin ko lang, so, kagaya sa hats, ang hatches, maraming uh, linyada yan. So, minsan, ang mga hatches naman, hindi rin pare-pareho. So, ang kukunin nyo, palagi, ang tip ko, kailangan, yung halos kaparehas na ng performance ng manok nyo. Maaring sa physical, pwede rin yung physical appearance, no? So, para mas maganda, no? At ganoon din naman kung sa mga Rhode Island Red at uh, kung ano mang breed meron kayo, ang kukunin niyo yung halos yun nandoon na rin yung characteristic ng or desirable traits na meron yung manok nyo. So magdadagdag kayo maaring yung kulang, ano? So kailangan ang kukunin niyo ay pure bred o yung inbred na manok na ang idadagdag niyo. So bakit kailangan inbred na manok? Dahil maaaring makakuha kayo ng mga crossbred na manok, halimbawa, uh, sweater na manok, no? uh, ang nakuha naman nyo ay crossbred, maaaring ito ay kamukhang kamukha din ng purebred, pero merong lumalabas na halos parehas din lamang. Ano? Pero kaya, kaya importante na ang kukunan yung manok ay yung uh, trusted na breeder no? para maibigay talaga sa inyo yung inbred. Dahil kapag uh, hindi inbred, kahit siya ay kamukha ng manok nyo at crossbred to, kapag ipinasok nyo yon dun sa inbred na manok nyo, may lalabas at lalabas pa rin na iba't ibang uh, maaaring karakteristik, maaaring ibang kulay, or maaaring iba rin ang mababago rin yung mga uh, uh, laro ng manok nyo. So, important, so, yun ang pangatlong tip. Kailangan ay purebred ang kukunin nyo. Dahil yung mga puro na, or mga inbred na manok, kapag iminate nyo sila doon sa mga inbred na manok, uh, sila yung may uh, prepotency or may kakayahan na maipasa yung mga genetic traits nila sa kanilang mga magiging offsprings o, o sa mga magiging anak nila. Dahil meron silang tinatawag na homozygosity. Dahil kapag wala nitong homozygosity, Uh, magkakaroon ng mga variety or iba't iba ang lalabas sa inyong mga manok. So mga ka-backyard, mga ka-chicken tour, so ngayon na nalaman nyo na ano ang outcrossing, ano ang kagandahan nito, at yung mga ilang tips. So bilang bago tayo matapos, ang main objective dito sa outcrossing ay hindi lang bukod doon sa vigor at general health nila ay, uh, para hindi mawala yung ating mga Uh, pinaghirapan ng ilang taon ng mga palahi nating manok. Nandoon pa rin yung uni uniformity ng ating mga uh, pinaghirapang manok. At siyempre yung quality at saka yung performance na siyempre yun ang importante kung ito man ay layers or meat chicken o panlabang manok, yung performance nila nand kailangan nandoon pa rin, hindi mawawala. No? So parang Uh, mag improve lamang tayo. So, yun ang main objective nito natin yung ating mga pinaghirapan na palahing manok na 
hindi sila mawawala na lang bigla-bigla dahil uh, kung tayo ay basta na lang magpapasok ng uh, ibang dugo sa ating manukan. Ang outcrossing, kapag outcrossing ang ginawa natin, uh, kung halimbawa may mga linyada tayo ng mga halimbawa ng kels o hats or sweater or Rhode Island Red, uh, Astolor, pagpasok natin doon sa manukan natin, kitang-kita mo na agad ang ganda nung uh, pare-pareho yung uh, halos pare-pareho yung itsura ng inahin, yung tandang, ganun din yung mga mga layers natin hindi nagbabago. So yun ang kagandahan nitong uh, outcrossing. Uh, so again, ito yung alternatibo sa crossbreeding, maging ito man ay panlaban dahil ang outcrossing pwede rin itong uh, panlaban ano dahil nagkaroon din sila ng migor. So ayan mga ka-chicken tour, mga ka-backyard. Sana ay nakadagdag ito, itong mga tips na ito sa ating pagmamanok. Okay, so mga ka-chicken tour, mga ka-backyard, um, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at uh, i-click nyo na rin yung bell button para uh, siguradong mapanood nyo kapag meron tayong bagong video. So hanggang sa susunod, mga ka-chicken tour, mga ka-backyard, uh, happy breeding sa inyong lahat.